黒豚とかね、なんかいろいろ鹿児島ラーメンとかいろいろあったんですけどもね、あこちらもラーメン屋さんありますね、私ね、ラーメンよりもね、あのとんかつが好きなんでね、とんかつ、黒豚とんかつっていうのがね、食べれるお店があるみたいなんで、あこちら、ちゃんこ料理ですか、ちょっとそのね、黒豚とんかつっていうのをね、ご当地グルメシリーズで食べに行きたいと思います。ここからもうすぐ近くですね3分ぐらいのとこなんでちょうどお腹もね空いてきたんでねこちらですねふくふくとんかつこだわりとんかつふくふく読み方はふくふくでいいんでしょうかねふくぷくでしょうかさあ到着いたしました黒豚とんかつとやらをいただきますかほいっとさあこちらねふくふく国分店ですね鹿児島県霧島市ですね到着しましたとんかつ美味しそうですねお寿司なんかもあるみたいですね天ぷらうどんなどとねふくふくふくがいっぱいですよふくがはいメニューがね茶そば期間限定ふくふく茶そばセットあこちらですね私のお目当てのね鹿児島黒豚本カツこちらにしましょうかねあ、黒豚のカツカレーセットっていうのがあるんですね今度は黒豚のヒレとエビフライ他にご当地はないんでしょうかあ、鹿児島産の天然カツオ節あ、出汁が鹿児島産っていうことなんですねあとは黒豚のうどんなんていうのもありますねあとは何があるんでしょうかいろいろお寿司とかあ、黒豚カレーうどん黒豚つけ麺うどんいろいろね黒豚でもあ黒豚サラダうどんそばいろいろね黒豚のお料理ねそばとかでもいけるみたいですねまあ今回はねやはり黒豚を食べに来たあ黒豚のコロッケなんてあるんですね黒豚ポン酢まあ黒豚のとんかつにしましょうかねさあこちらはねお冷やじゃなくてお茶のようですねさあやってきましたこちらがね鹿児島県産のね黒豚ご当地グルメということでね黒豚とんかつですねいただきたいと思います美味しそうですねさあこれは何ですか熱々茶碗蒸しですかゴージャスですねちょっと<笑>これがねとんかつソースのようですねこれをね自分でこうごまをするようですねなるほどあすごい美味しそうな香りがしてきましたねこちらはドレッシングというおっしゃってましたねこれは混ぜた方がいいでしょうかねどう見ても混ぜた方が良さそうですよねこれは混ぜますか振った方がいいですよねこれどう見てもねあしまった<笑>ちょっとしまったしまったしまくらちゃう申し訳ございませんさあそれではね鹿児島県産のね黒豚とんかつね一番美味しいとこからいただけますかいただきます。うん美味しいですねこれわらび餅のような甘いねこれ美味しいですねこれすごく好きです僕うんいや美味しかったですね黒豚とんかつ鹿児島県のね黒豚ということでねしかし私ね食べ終わった後にもねキャンプ場に帰って黒とボス丸にご飯あげたいなーなんて思ったらまた悲しくなってきましたね<笑>さあ現在時刻2時58分ですねここからね27分のところにあるさえずりの森キャンプ場っていうところに予約してあるんでね今日はそちらのねキャンプ場に泊まりたいと思います黒とねボス丸のいる
ふれあいの森のキャンプ場じゃないんですよねさえずりの森なんですよね残念です黒の色キャンプ場に帰ってねご飯あげたいです<笑>悲しくなってきましたまた<笑>何でしょうかねこれサボテンのでっかいバージョンのような現在鹿児島県なんですけどもこれはあれ下に葉っぱがえらい落ちてますね何でしょうかこれ謎ですねこれ今ファミリーマートがあるんですけどキャンプ場のね手前5分のところですね5分でファミリーマートがあるのはいいですねお酒なんかも冷えたお酒をね買っていけそうですねお風呂上がりとかに。さあこちらを左に曲がるようですね何か看板が出てましたね何やらテレビドラマでどうのこうの撮影で使ったようなそんな感じのこと書いてましたね違いますでしょうかこれを右ですかあ、猫ちゃんがいますね猫ちゃんあキャンプ場三分のところに猫ちゃんがありましたねさああと八百メートルってなってますね路面はねアスファルトで大きい車でも問題なさそうですねさあ今から向かうキャンプ場は有料のキャンプ場で確かね750円とかだったかなそれぐらいだったと思うんですけどもねさえずりの森これですねこれ左ここから森のカフェ管理センターこっちで書いてますねさあ森の中に入ってきましたもう到着しますねあ,あ、この辺にベンチなんかもありましたね今さあこの辺りは両サイドちょっと落ち葉がねたくさんあるんで雨の日なんかねバイクで来られる際はちょっと注意した方がいいですね濡れ落ち葉でつるっとねこの坂道の急カーブなんかでね行くかもしれないので慎重に行きましてともう到着しますねあそちらのようですね車は駐車場が外にあるようですねキャンプ受付というふうにねあ書いてますねあすごい人がたくさんいますねこれ,これ頭から突っ込むと出れなくなるパターンでしょうかね到着さあ現在時刻15時27分ですね私はこちら鹿児島県姶良市ですかねさえずりの森キャンプ場ですね到着いたしましたやはりこちらね au の電波も1本で楽天モバイルもね電波1本なんでちょっと電波状況良くないようですね残念ながらこちらが管理センターと書かれてますね受付のようですねなにわにもキャンペーン中ということでねアルコールゼロのノンアルビールってやつをねいただきましたね料金の方はねやはり750円でしたね林間広場ということなんですけどもこっちの方ですねなかなかやはりね受付もね並んでて人が多かったですよ。管理人さんがねなかなか面白い人でね。<笑>今ちょっとね出てこられて昔なんかバイクに乗ってたって言ってましたね。もう一人一緒にね出てこられた方はね今も現役で乗ってるっていう話だったんですけどもね。ここにですねシャワーがね100円でねあのー、無制限に時間無制限で使えるらしいですよ。で24時間何時まででも行けるらしいんでねもうここでシャワー浴びちゃいましょうかね。お風呂もねあるんですけどね近くにさあこれをまっすぐ行ってあ炊事灯とかいろいろ書いてますねこちらトイレとあシャワー灯ですねこれがこれがシャワー灯これはまっすぐかどっちあったかなウォートキャンプサイトって書いてますねちょっとこれを左のようですねこれを左に行くと、左手にね、ログハウスのような、あ、ありますね。左手にこう、バンガローのようなね、こういうのがありまして、一番奥のね、今日はこ,ここが駐車場なんですけども、いっぱいだっていう話だったんで、一番奥のサツキっていう建物の隣に停めてくださいっていうことだったんで、これでしょうかね。これがサツキ、あ、あれ、キツツキやったか。キツツキか。ここって言ってましたね、そういえば。ほいっとキツツキって言ってましたよね確かほいっと到着
よくの話ではね、この、これがね、キツツキなんですけど、ここのね、隣に止めてくれっていう話だったんで、そこがいっぱいなんでね。ってことは、ここは今日は空いてるってことなんですよね。ってことは、僕、ここにもテント張った方が、この坂道登らなくて済むから、いいんですけどもね、どうなんでしょうか。そこに張っていいんでしょうかね。結構これ、急斜面ですよ。わ、すごい坂だ。そりゃそうやって、だっそりで、滑りたくなりますよね、そりゃ。そりゃそうだ。なるほど。なるほど、なるほど。あ、遊具なんかがあって。なるほどです。あ、ここで、炭が。奥は子供の遊具がたくさんあるようですね。しかし真ん中のスペース。あ、すごい子供の遊具がたくさんですね。この辺りが民間フリーサイトっていう感じみたいですね。これ以上奥はなさそうですね。ここまでか。なるほどさあどうしましょうかテントこの辺りに貼ると非常に騒がしいような気がするしちょっと遠いんでねどこに貼りましょうかねど真ん中この辺りは行ってますけどもここしかないですかねそうなってくると仕方ないですねこの建物が何でしょうかねあ水道があるえー、トイレなんかそういえば聞くの忘れたなさあテント張りますかさあ終了ですこうみんなのど真ん中になっちゃいましたけどもねここが一番<笑>スペースがねもうここしかなかったんでねあっちにはね遊具があるからもうここしかないよなさすがゴールデンウィークともなるとねなかなか人が多いんでね早いいもん勝ちって感じになっちゃいますねこういったもっと新しいのを買いたいんですけどねホームセンターもないしホームセンターがあったらちょっと新しいのね買わないとボス丸がね餌<笑>と間違えて餌を食う勢いでねかじったんですよねここ<笑>で銀マットの銀色の部分が剥げてきたんですよねだんだん新しいのに変えたいですよ早くここがねあの、角のね、ここは多分みんながここの水道を使うようにこう開けてるのかもしれないですね、ひょっとしたら。みんなここの水道を使ってたんでね。さあ、ちょっとキャンプ場ね、ぐるりと回って、どんな感じかね、全体ちょっと見てみたいですね。こっから上に曲がっていってたんでね。こっから曲がっていけるみたいなんですけどもね。あなるほど、こんな感じになってるんですねあれこれ上がっていってよかったのかなあなるほどですね今このねここ上がってきて右に行けばオートサイトちょっと一旦左の奥の方見に行ってみましょうかねどんな感じかあオートキャンプサイトって書いてますねこれでもバンガローっていう感じですけどね左と同じようなバンガローがあって右手に駐車場がありますねこの奥は何でしょうか龍門滝龍門滝温泉こっちにも温泉ですか展望台コテージバンガロー管理センターちょっと右行ってみましょうかさあこの上を上がっていくとどうなるんでしょうかねあら結構これ歩くと遠いですねこれ<笑>確か天皇台とかも書いてましたよね。